ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு என் வித் மனோஜ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட அமேசான் அப்லேட் ஆர்டிகளை வந்து எப்படி அவுட் சோர்சிங் பண்றது எப்படி ரைட்டர்ஸ் வந்து ஹையர் பண்றதுன்னு சொல்லியும் இந்த வீடியோலே இம்டெப்தா பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் அவுட் சோர்சிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ஃபியூ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து எப்படி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் கொடுத்துடுறோம் ஆர்டர் நம்ம கிட்ட வருது அப்போ வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம் எப்படி ஆர்டிகல் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஆர்டிகல் எழுதுனு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு பிளாக் போஸ்ட் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் சொல்கிறேன் நம்ம ஆர்டிகல் எழுதுனா தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி அந்த ஆர்டிகல் வந்து வெல் ரிசர்ச் ஆர்டிகலா இல்லை ஜஸ்ட் அமேசான் ப்ராடக்ட் பேஜில் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்திருக்காங்களா இல்லை இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து இப்போ எல்ஜி வாஷிங் மிஷினை பற்றி எழுதுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட மாடலை பற்றி அமேசான் பேஜில் வந்து ப்ராடக்ட் பேஜில் வந்து எல்லாமே இருக்காது அதுவே வந்து அந்த எல்ஜியோட ஒரிஜினல் வெப்சைட் இருக்குல்ல அவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிடிஎஃபாக இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க வந்து பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த டெக்னாலஜியை பற்றி டீட்டெயில்டாக போட்டிருப்பாங்க அமேசான் வந்து அது ஒரு ப்ராடக்ட் பேஜ் தான் ஸோ மொத்தமே டீட்டெயில்டாக போடுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்காது மேபி மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால நம்ம வந்து அந்த அமேசான் ப்ராடக்ட் பேஜ்லேருந்தும் எடுத்துருக்காங்களா இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரிஜினல் வெப்சைட்லேருந்தும் எடுத்துருக்காங்களா இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருக்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிலாம் பார்த்துருக்காங்களா எத்தனை வருஷம் வாரண்டி கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு எப்போ நாலேஜ் கிடைக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபியூ ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுனா மட்டும்தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து நம்மளே எப்படி ஆர்டிகல் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபியூச்சரில் வீடியோ போடுறேன் அப்படி வீடியோ போட்டிருந்தா இந்த ரெண்டு சைடில் ஏதோ ஒரு சைடில் வந்து நான் கார்ட் பட்டன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டிகல் எழுதிட்டு போய் தான் நமக்கு தெரியும் ஓ இந்த மாதிரி எழுதுனா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்தோடனே நீங்கள் வந்து அவுட் சோர்சிங் பண்ணிங்கன்னா பை சான்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லா ரைட்டர்ஸ் கிடைச்சாங்கன்னா அது ஒரு பெஸ்ட் விஷயம் சரிங்களா அதுவே வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்றதுனா ஒரு மாடரேட்டு ஒரு லோ லெவலுக்கு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம வந்து வே நீங்க என்ன இது அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச்சா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பேசலாம் ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஹாவ் தட் நாலேஜ் டு ரைட் த ஆர்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்றதும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெஸ்ட் விஷயமா இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்றதும் நான் வந்து சொல்றேன் சரிங்களா ஏன்னா டெம்ப்ளேட்னா என்னதுன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஆர்டிகல் அவுட் சோர்சிங் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உதாரணமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வித் ட்ரையர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆர்டிகல் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் பெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆர்டிகல் மட்டும் எதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவங்களுக்கு வந்து ஐடியாவே கிடையாது அதாவது கன்க்ளூஷன் அவங்க வந்து ஆட் பண்ணணுமா இல்லை இன்ட்ரோ ஆட் பண்ணணுமா இல்லை பயஸ் கைடு ஆட் பண்ண நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை என்ன ப்ராடக்ட் செலக்ஷனு அது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்காது எல்லாமே அவங்க தலையிலே நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடாது நம்ம அவுட்லைனை மேப் பண்ணி கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்டிகல் கிடைக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு தோன்றமே நம்ம ஆர்டிகல் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அது வந்து நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவே இருக்காது அது அவங்க அவங்களுக்கும் ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க வந்து அவங்க ரிவ்யூஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்மி ரிவ்யூ கொடுத்துருவோம் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது அதனால் நம்ம வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் அதாவது அவுட் லைன் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்க்ரீன் பார்ப்போம் டாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண இப்போ ஏன்னா டாக்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அது எல்லாமே நெட்டில் வந்து சிங்க் ஆகிடும் நம்ம ஃபோனில் கூட டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுனாலும் நம்ம வந்து தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கு ட்ராஷ்லேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ டாக்ஸை பொறுத்தக்கா அது இதே நம்ம வேர்டில் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் ரீசைக்கிள் பேர்லேருந்து போய் டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா அது சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ரிக்கவர் பண்ணணும் அதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா லைக் அவுட் சோர்சிங் டெம்ப்ளேட்னு அவங்க வந்து செட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் என்ன வரும்னா நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா செக்ஷன்
ஜஸ்ட் இஃப் யூ நீட் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப மோர் அப்படின்னா தான் மட்டும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபைவ் வாஷிங் மிஷின் வச்சுக்கோங்களேன் அது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்கிம் பண்ணிட்டு தான் போவீங்க நீங்கள் வந்து ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபுல் இன்டெப்த்தில் பண்ணி போக மாட்டீங்க அதனால தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அதனால் நம்ம ஆர்டிக்கல் வந்து கன்க்ளூஷன் பார்ட்டில் நம்ம வந்து லிங்க் கொடுத்தோம்னா அது ஒரு பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து டோட்டல் ஒர்க்ஸ் இது வந்து இவ்வளோ டோட்டல் ஒர்க்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு நான் போதும் ஹண்ட்ரட் ஒர்க்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் த மெயின் கீவேர்ட் சரிங்களா இன்க்ளூட் த மெயின் கீவேர்டுன்னு சொல்லிட்டு மெயின் கீவேர்டு நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இப்போ மெயின் கீவேர்டு இப்போ இதில் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கா ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு எச் டூ கொடுத்துருக்கோம் எச் டூ கொடுத்துட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கோம் சரிங்களா இது எல்லாமே எச் டூ கொடுத்துருக்கோம் நம்ம நம்ம கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியும் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா இப்போ இது கொடுத்தாச்சு ஸோ மெயின் கீவேர்டு ஆர்டிக்கலோட மெயின் கீவேர்டு என்ன ஆகுதுன்னா மெயின் கீவேர்டு பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் வித் ட்ரையர் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் நம்மளோட மெயின் கீவேர்டு சரிங்களா வித் ட்ரையர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது கேப்ஸ் மேபி இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சரி இதுதான் நம்மளோட மெயின் கீவேர்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மல் டெக்ஸ்ட்டில் வச்சுப்போம் நார்மல் டெக்ஸ்ட்டில் வச்சு வெறும் இதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிப்போம் இன்க்ளூட் த மெயின் கீவேர்ட் ஒன் டைம் ஹிந்தி இன்ட்ரோ செக்ஷன் ஹிந்தி ஹிந்தி செக்ஷன் ஹிந்தி செக்ஷன் சொல்லிடலாம் ஓகே ஹிந்தி செக்ஷன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம மெயின் கீவேர்டு வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த இன்ட்ரோவில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணும் பேராகிராஃப் not more than more than so adala vela okay so ipo idra vande namalukku vande total words kuduthacha so idra vande nam copy panikom copy panta adhe mari nam conclusion la vande paathina namalukku vanda and the main keyword theva porudhu seringala idhu vande na highlight panirren so idoda template irukla na template vande description la kudukuren seringala ena ipo na ya oru section include எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு யூ கெட் அன் ஐடியா ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எதுவே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ அமேசானுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அமேசானில் வாஷிங் மிஷின் போகிறோம் ஓகே வாஷிங் மிஷின் ட்ரையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரையர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த எத்தோ ஹெல்ஜி டென் கேஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர் ஃபங்க்ஷனோட வருது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதோட இதுவே காப்பி பண்ணிக்க போகிறோம் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல போய் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை நார்மல் டெக்ஸ்ட்டு வச்சுரும் போல்டு பண்ணிடும் ஸோ ஓகே இது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சில ரைட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ரைட்டர்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க இதை உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் எப்போவுமே வந்து நானே தான் ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு இது தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க வந்து பண்ணதில்லை ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஃபியூ ஒரு டூ த்ரீ மெம்பர்ஸ் கிட்ட தான் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இந்த தலைவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாகவே ஓனேவாய் எல்லாமே ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் பண்ணுவேன் லைக் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ட்ரையர் ஃபங்க்ஷன்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணுவேன் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல போய் பேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ப்ராடக்ட் லிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் லிங்க் வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம ஃபைவ் சில டைம் ஃபைவ் பண்ணுவோம் செவன் டென் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து டோட்டல் ஒர்க்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து டோட்டல் ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஃபார் ஈச் ப்ராடக்ட்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஈச் ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து இப்போது டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ 350 words ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுங்க ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு வேர்ட் கவுண்டர் நிறைய தேவைனா இன்கேஸ் இப்போ ஒரு இப்போ வாஷிங் மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய பேசலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நமக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி பேசுனா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் நினைச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சி பற்றி எதுவும் நினச்சிக்கோங்க மிக்சி வந்து ஒரு சின்ன ஹோம் அப்ளையன்ஸு கமிஷன் ரேட்டும் நம்ம கம்மியாக தான் கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி மிக்சி மிக்சியை பற்றி பேசுறதுக்கும் பெரிய லெவலுக்கு அது ஒரு டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது மேபி ஜார் பற்றி பேசலாம் இல்லை வந்து அதோட சைலன்ஸ்
இப்போ இது சிஸ்டம் ஒன்று இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ரிவியூலையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து இன் ஈச் இன் ஈச் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ ரைட் ரைட் எ ஸ்மால் ரிவ்யூ ரைட் in each product review in in each uh, in this section in this section write product review and pros and pros and cons of the product ena oru oru product ile vandha pathina நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோஸ் கான்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ப்ரோஸ் கான்ஸ்னா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே எல்லாமே பெஸ்ட் இருக்காது சரிங்களா அதை நம்ம வந்து எப்படி ரிசர்ச் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நம்ம இது கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இப்போ இந்த த்ரீ ஸ்டாரு ஃபோர் ஸ்டார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஜென்யூனாக இருப்பாங்க இந்த ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வெறுப்பில் தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான இது கிடைக்காது த்ரீ ஸ்டார் ஃபோர் ஸ்டாரில் தான் அவங்க கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பற்றி நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இது வந்து நான் பண்ண பண்ண தான் எனக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சேன் எந்த இதுவே ஸோ நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நம்ம இன்கேஸ் நம்ம வந்து நம்மளே ஆர்டிகல் ரைட் பண்ணணும்னா நான் சொல்கிறேன் இது வந்து அந்த இதனால தான் நம்ம அந்த ரைட்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணும் போது இந்தமாதிரி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் முன்னாடி எழுதியிருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நான் சொல்ல வரேன் ரைட் லைக் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அண்ட் ரைட் அ ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அண்ட் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் சரிங்களா இப்போ இது வந்து செக்ஷன் டூ முடிஞ்சிருச்சு செக்ஷன் ஒன்னு ஓகே இது வந்து செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ ஓகே ஸோ செக்ஷன் த்ரீ பயஸ் கை இது வந்து உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பயஸ் கைடை வந்து ஆட் பண்ணுறது வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் பயஸ் கைட்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு இது காமிக்கிறேன் லைக் பயஸ் கைட் ஃபார் வாஷிங் மிஷின் பையங் கைடாக ஒரு பயர்ஸ் கைட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பயர் கைடு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய வெப்சைட்லாம் வராது இப்போ தான் இவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டிகளும் டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்படி தான் அங்கே இருக்கும் பயர்ஸ் கைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் அதோட அர்த்தம் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி கெப்பாசிட்டி பாருங்கள் வாஷிங் மிஷினோட கெப்பாசிட்டி என்ன அது வந்து எவ்வளோ லோடு எத்தனை கேஜ் வைக்கும் தாங்கும் அப்புறம் வந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லை செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்புறம் வந்து இது ஃப்ரண்ட் லோடா டாப் லோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரையர் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்கினா பெட்டரா இல்லை டாப் லோடு வாங்கினா பெட்டரா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பயஸ் கைடை வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் பிடிச்சி நம்ம இது பண்ணோம்னா அது வந்து கொஞ்சம் சூம் அவுட் ஆகும் ஸோ நம்ம படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடோட அட்வான்டேஜ் என்ன டாப் லோடோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி இதில் அப்படியே ஒரு இது டேப்லெட் காலம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டோட்டல் வேர்ட் கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா லைக் இது வந்து நம்ம ஒரு டிஃபன்ஸ் சரிங்களா இது வந்து நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஃபிஃப்டி கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் செவன் ஃபிஃப்டி வந்து ரொம்ப ஹையராக இருக்குது ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு பிளாக் போஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு கேட்டகரியாக தான் கொண்டு வரும் இன்கேஸ் இவங்கள மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பிளாக் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் சரி செப்பரேட்டாக இது ஒரு பேஜ் செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருந்தாலே ஒரு பெஸ்ட்டு தான் சரிங்களா ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஆர்டிகலுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் நம்ம ஆர்டிகல் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனலாக இருக்கணும் மற்ற ஆர்டிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும்னு நீங்கள் அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது ஆட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து எனக்கு இது தேவையில்ல நான் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு பயர் செக்ஷனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ஏக்யூ செக்ஷன் எஃப்ஏக்யூ செக்ஷன் நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இதை பற்றி தானே சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எஃப்ஏக்யூ செக்ஷன் என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்க வாட் ஷுட் ஐ லுக் ஃபார் வென் பையிங் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் வ
வாஷிங் பவுடர் வெப்சைட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இது வந்து கம்மி ஒர்க் கவுண்ட் தான் இருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷினை பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வெப்சைட்ல நீங்க போய் ஒரு ஆர்டிகல்ஸோட ஐடியாஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப இந்த மாதிரி போயிட்டு இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி வந்தாச்சா ஸோ இப்போ இதில் இந்த மாதிரி இது கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ வேற என்ன மாதிரிலாம் பீப்புள் சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ சர்ச் பண்ணுவாங்க நம்ம அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து வாட் ஷூட்டு அப்புறம் அவுட் ஷூட் சிஸ்டம் மெயினு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பார்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே போயிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா அவ் மெனி க்ளோத்ஸ் இஸ் செவன் கேஜி செவன் கேஜி வந்து எத்தனை க்ளோத்ஸ் இருந்தால் செவன் கேஜி இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டிகல்ஸை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி டைப் பண்ணக்கூடிய பீப்புள்ஸ் கொடுத்தா நம்ம வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எஃப்எஸ் க்யூ செக்ஷனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் Add uh, people also ask questions in here. People also ask. Also ask questions here. Okay. <coughs> Next one on the path is conclusion. Conclusion on the path is that we are going to do an article in the article. So, we are going to do an article in the article. So, we are going to do an article in the article. எப்படி சொல்றேன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்படி லைன் பை லைன்லாம் படிக்க மாட்டாங்க இப்படி எனக்கு திரு இப்படி கடைசியில் வந்துட்டு திருப்பி இப்படி போவானுங்க இல்லை சில பேர் இப்படி வந்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா நம்மளே அப்படி தான் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருமே ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டாங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டே பார்ப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு நாலேஜபிள் ஒரு இது வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாட்டம் லைன் இருக்கா நம்ம வந்து கன்க்ளூஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாட்டம் லைன் கூட ஆட் பண்ணால் இதை நான் மறந்துட்டேன் சொல்ல போனால் ஒரு பாட்டம் லைன் கடைசியாக என்ன சொல்ல வர அதான் அர்த்தம் பாட்டம் லைன் அதான் அர்த்தம் பாட்டம் லைன் வந்து பெஸ்ட் ஓவரால் ப்ராடக்ட் திஸ் ஒன் லைக் தட் பெஸ்ட் ஓவரால் ஓவரால் அப்புறம் வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் பெஸ்ட் பட்ஜெட்டு பட்ஜெட்டுன்னு இது பண்ணலாம் பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இஃப் யூ நீட் உங்கள் பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இஃப் யூ நீட் டைப் பண்ணுறோம் பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் இஃப் யூ நீட் டர்போ ஃபங்க்ஷன் டர்போ ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து இங்கே வந்து ப்ராடக்டோட நேம் போட்டுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி நேம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லைனாக கூட வைக்கலாம் சரிங்களா இது உங்களுக்கு ட்ரையல் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த இந்த இது இருக்குல்ல இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நார்மல் டெக்ஸ்ட் வச்சுட்டு இதை இது பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்லாப்ஸ்லாம் தேவையில்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கா நேம் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை போல்டு பண்ணிட்டு எக்ஸ் கொடுத்துட்டு பெஸ்ட் ஓவரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த லிங்க் இருக்குல்ல இந்த லிங்க்கை நம்ம அப்டேட் லிங்க் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நம்ம வெப்சைட் விசிட்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்டேட் லிங்க் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது அப்போ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிராஃபிக் வந்து கொண்டு வரணும் ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அப்டேட் லிங்க் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டேரக்ட் லிங்க்கே நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வெப்சைட்டு என் வெப்சைட்டில் வந்து டிராஃபிக் வராங்க நீங்கள் வந்து என்ன அப்டேட் அப்டேட் ப்ரோக்ராம் வந்து அப்ளை பண்ணு அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம தைரியமாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த மாதிரி என்னோடய அனாலிட்டிக்ஸில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சேல்ஸ் கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நம்ம வந்து அஃப்ளேட் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து பாருங்கள் இன்கேஸ் நான் வந்து வீடியோ க்ரியேட் பண்ணலன்னா நான் ஃப்யூச்சரில் சூனாக தான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஏன்னா நம்ம பண்ணக்கூடாத மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம அஃப்ளேட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெப்சைட் வந்து ஒரு டிராஃபிக் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து நம்ம அஃப்ளேட் அக்கௌண்ட் வந்து ஈஸியாக அப்ரூவ் ஆகிடும் வி டோன்ட் வா
த்ரீ சேல்ஸ் த்ரீ குவாலிஃபை சேல்ஸை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம அப்ளைட் அப்பண்ட் வந்து அப்படின்னு நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆறு மாதத்தில் ஒரு மூணே மூணு ப்ராடக்ட் கூட சேல் பண்ணலன்னா நம்ம அப்ளைட் அப்பண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அதனால தான் நம்ம வந்து டிராஃபிக் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்ம ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் ஐ மீன் அவுட் சோர்சிங் பண்ணி நம்ம வந்து ஐ மீன் நம்ம வந்து கமிஷன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இது தாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சர்வே பண்ணியாச்சா இந்த மாதிரி சர்வே பண்ணி நான் இந்த இதோடைய டாக்ஸோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் மேலும் இதில் வந்து ஃபியூ திங்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்கவான இதுவாக அவங்க டெம்ப்ளேட் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டிகல் ரைட்டர்ஸை நம்ம எங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டுருப்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழ்லேயே வந்து கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் கூட இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து இந்தியான்னு வச்சு இப்போ இந்தியன் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கீவேர்ட்ஸ்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஆர்டிகல் டெம்ப்ளேட் மாதிரி கொடுக்குறோம் இன்கேஸ் அந்த கண்டென்ட் ரைட்டர் வந்து நம்ம கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஆர்டிகல் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபியர் இருக்கா obviously i do have that fear so adha na na enna pannuvena other countries like bangladesh pakistan philippines indha mari irukka areas la vande namm vande article vande outsourcing pannalam ena avangalukku vande avangalukku vande indian oda amazon affiliate vande avanga eligible kediyadhu only indians are eligible for amazon affiliate okay la maybe foreigners vande and amazon one link nu irukka adha vechi pandranga mostly vande foreigners vande avanga naata dhaan target pannuvanga seringa avanga vande india ku varamaatanga ana namba vande idhu target pannala adhu target pannala adha nammalku oru benefit seringa so ipo namba indha mari create pannite perku namba vande article outsourcing pandrom la so ipo na vande mostly vande enakku vande pakistani writers vande oru few writers irukanga so avangala ellarai pathi na mention pandren appra sila peru vande pathina ewm nam channel oda short form கோட் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட லிங்க்கும் போடுறேன் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா அந்த கோடு வந்து எந்த எல்லா ரைட்டர்ஸுமே வந்து ஒத்துக்கல சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கம்மியான அமௌண்ட்டுக்கு தான் பண்ணுறோம் ப்ரோ ஐ கான்ட் ஏபிள் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சில பேர் வந்து யா ஷோ ஐ கேன் ஏபிள் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு நான் நான் கேட்கல மேபி நான் கேட்டு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் என்னோட ஃபைவரோட இயர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ் வந்து அவுட் சோர்சிங்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் மோஸ்ட்லி வந்து இதில் வந்து ரைட்டிங்ஸ் தான் சிலது வந்து லோகோஸ் சிலது வந்து வீடியோ எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் மோஸ்ட்லி நான் வந்து எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ்க்காக தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார் பார்க்க போகிறோம்னா கேமிங் எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து நான் இவர்கிட்ட ஒரு மேபி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ஒரு ஆர்டர்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஆர்டிகல்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் ஈஸான ஃபைவர் வந்து ஒரு டீசன்ட் ரைட்டர் கம்மி காஸ்ட்க்கு ஒரு டீசன்ட் ரைட்டர்னா நான் இவரை வந்து சொல்வேன் ரீசெண்டாக இவரை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு போன வீக் தான் கான்டாக்ட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் நோ இவருக்கு வந்து எதோ எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டுருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அதனால் பண்ண முடியல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரின்னு சொன்னார் ஸோ அதனால தான் அவர் ஆர்டர் கியூ வந்து எதுவுமே கிடையாது இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அவங்க வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் வேர்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து பண்ணுறாரு இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வெறும் ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு டூ ஆர்டிகல் த்ரீ ஆர்டிகல் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்க லிங்க் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கான்டாக்ட் தான் செல்லர் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஐ காட் ரெஃபர்ட் பை ஏன் வித் மனோஜ் சேனல் அண்டு ப்ரோமோ கோட் இஸ் இடபிள்யூஎம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அவர் வந்து மேபி எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறோ அப்போ வந்து சொல்லுவார் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இஸ் அன் டீசன்ட் ரைட்டர் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸ் த மேன் டு கோ அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா ரெண்டாவது செல்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து டிஸ்கவுண்ட் தரல நான்
கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேருமே ஒரே லெவல் தான் ஆனா இவர் வந்து லிட்டில் பில் காஸ்ட்லி சரிங்களா இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி ஐடியான நான் வந்து ரெண்டு பேர்ல யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க குரேஷியா தான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஆனா இவர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தரல அவர்கிட்ட நான் ஒன்றா காண்டாக்ட் பண்ணல இன்கேஸ் நான் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபாஸ் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டரில் அமேசான் அப்ஃபேட்டில் வந்து ஃபைவ் இயரில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு இவர் தான் ரேட்டிங்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ எயிட்டி வரப்போது இப்போ ரேட்டிங்ஸு இவர் வந்து நிறைய அஃபிலேட் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அரௌண்ட் வந்து பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸை வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயே வந்து இவர் வந்து இது பண்ணுறாரு இவர் வந்து கேமிங் எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்காங்கள்ல கேமிங் எக்ஸ்ட்ரீமோட ஒன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் இவர் மேலே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் ஆனால் இவர் வந்து ரொம்ப வருஷம் இருக்கார் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எழுதியிருப்பார் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன் இவர் வந்து ஒரு 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 ஸ்டெப் ஹையர் தான் இருக்கார் அப்புறம் வந்து இன்கேஸ் எனக்கு வந்து மணி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து யார்கிட்ட போவேன்னா கேமிங் எக்ஸ்ட்ரீம் போவேன் இன்கேஸ் இவர் அவைலபிளாக நான் வந்து அபாஸ் ஜமீல் கிட்ட தான் போவேன் இவர் ஒரு டீசெண்ட் லவ் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஒரு ஒரு டீசெண்ட் ரேஞ்ச் நீங்கள் கொடுத்த ப்ரைஸுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது லோவாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹை ரிசர்ச்சும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் லெவல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பர்சன் வந்து பாருங்க அவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு ஆர்டர் தான் கொடுத்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் ஒரே பல்காக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இத்தனை பேரில் அவங்க தான் வந்து என்னை ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர்லேயே வந்து என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்க நோ ரிவிஷனே நான் இதுக்கும் கொடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா நாலு அஞ்சு ஆர்டிகளும் அந்த அஞ்சு ஆர்டிகளுமே ரொம்ப பக்காவாக இருந்துச்சு ஸோ வெல் ரிசர்ச்சு ஆர்டிகலாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்கள பற்றி நான் அதை சொல்லி ஆகணும் ஐ நீட் டு மென்ஷன் தட் ஓகே உங்களோட நேம் கூட எனக்கு மென்ஷன் பண்ணல சபா சம்திங் லைக் ஓகே ஸோ இவங்க தான் இது தான் அவங்களோட லோகோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இவர் இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் ஓகேங்களா காஸ்ட்லி மீன்ஸ் என் கம்பேர் வித் அதர்ஸ் இவங்க வந்து காஸ்ட்லி தான் ஆனால் இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து அமெரிக்கன் ரைட்டர்ஸ் ஒரு அமெரிக்கன் ஏஜென்சி அந்த மாதிரிலாம் அப் ஒர்க்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஓகேங்களா இவங்க வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு வந்து தராங்க நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் என் பட்ஜெட் நீங்கள் யார் ப்ரோ இத்தனை பேர் சொன்னீங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது யார் ப்ரோ நான் போகலாம் வேல்யூ ஃபார் மணி யார் பெஸ்ட்டு ஓவரால் யாருன்னு கேட்டோம்னா ரெண்டுமே ஒரே பீப்புள் தான் அவங்க வந்து இவங்க தான் ஓகே ஷீ இஸ் த ஒன் ஃபார் ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ பையஸ் கைடு ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் ரெண்டுமே கலந்து யாருன்னா இவங்க வெறும் நான் வந்து ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன்னா ஜமில் ஆப்வியஸ்லி இவர் தான் ஓகேங்களா சரி இப்போ எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மிட் ரேஞ்சு அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா வெல் ரிசர்ச் கொஞ்சம் மிக்ஸ்டுனா ஆப்வியஸ்லி குரேஷி வந்து நீங்கள் போகலாம் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ லோ பட்ஜெட் எனக்கு ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அண்ட் ஒரு அஃபோர்டபுள் ரைட்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கேமிங் எக்ஸ்ட்ரீம் சிக்ஸ்டீன் இவர் தான் ஓகேங்களா இவங்க தான் என்னோட ரைட்டர்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ரைட்டர்ஸ் கிட்ட போய் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இடபிள்யூஎம் சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட போய் மெசேஜ் டைப் பண்ணுங்க அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஹையராக இருக்குது இன்கேஸ் யாருனா கொடுக்கலன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஆனால் நான் வந்து யார் கொடுப்பாங்கன்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் நான் பேசியிருக்கேன் மற்றவங்ககிட்ட நான் பேசணும் இதில் அந்தளவுக்கு இன்னும் நான் இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் தருவீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்கல இன்னும் இவர்கிட்டையும் இன்னும் அந்த குரேஷிக்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு மிச்சவங்ககிட்ட நான் கேட்கல நான் கேட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓப் கைஸ் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இன்கேஸ் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஷார்ட்டராக பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு நாலேஜபிள் வந்து கெயின் பண்ண முடியாது நான் அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து லென்த்தாக பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வந்து நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோஸ் வந்து பெருசாக போகுது நீங்கள் வந்து போர் அடிச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஒரு ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஒர்க்ஸ் டு சே ஏன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அமேசான் அஃபிலேட்டட் ஆர்டிக்கல் அப்புறம் வந்து அமேசான் ரிலேட்டடாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து பெருசாக பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் இன்ன
நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்படிலாம் இந்த ஐ கார்டு கொடுக்குறேன் இன்கேஸ் நான் இதை நான் மறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் நம்ம சின்ன சின்ன வேலை பண்ணி கூட ஒரு ஃபைவ் டென் டாலர்ஸ் இது வந்து சேர்த்து வச்சு நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங்கோ ஒரு ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கோ அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்ச குட்டி குட்டி ஸ்கில்ல வச்சு நம்ம வந்து இப்போ வெப்சைட் டிசைன் பண்ண தெரியும்னா நமக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இல்லாமல் ஒரு ஐம்பது டாலர் இப்போ நூறு டாலர் எல்லாம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணி கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மணி வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம்ல ஸோ அதனால நம்மளுக்கும் லாபம் அப்புறம் வந்து வெப்சைட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாட்டு கேஷ் கேஷ் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம வந்து மணியை வந்து ஒரு வேலை செஞ்சே வச்சுட்ருக்கோம் நம்ம வந்து இன்புட்டு மட்டும் கொடுக்காம அதை ஒரு ரொட்டேஷனில் வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் நானும் அந்த மாதிரி ரொட்டேஷனில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் ஸ்கேலப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க சார் நான் சொல்ல வேண்டியதான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வேறு எதுனா சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாரும் கமெண்ட்டுக்குமே ரிப்ளை பண்ணுறேன